はい西村元いですよろしくどうぞえっ、ー、と<咳>ねあのちょっとね動画の投稿再開しようと思ってちょっとまあいろいろ考えてたんですけどなんかあんまり最近ねガジェットをいろいろいじってないんでちょっとその関連のね情報がいまいち薄いものしかなかったんでちょっとしばらくねなんかあの適当に自分の思いつくことをお話ししてお茶濁しながらまたねなんかガジェット系の動画もね出していきたいと思っておりますででですよどうですか髪切ったんですよ<笑>、うん、でねあのー、私基本的にねもうここ10年か20年、ほとんど髪ずっとロングなんで、この長さ、この長さ自体、まあでも、そんな言いながら、3、四年ぶりぐらいですかね。うん。でもね、その、普通の人の感覚で言うと、ころね、これも私も丸坊主してる感覚なんですよね、この長さ。うん、ほんま、頭丸めた感覚に近いんですよ。で、まああの、ね、ちょっとやっぱ、何ですか、人間年取ってくるとね、まあ私ぐらいですのね、まあお,おっさんになってくると、なんか生活をね、なんかやっぱ惰性で生きてるっていう、でそうね、そのちょっと惰性をやめようと、ちょっとその気を引き締めるっていう意味も込めてね、ちょっと髪、頭丸め、丸めるのはちょっとどうかとあれ、<笑>感じで、まあ髪短くね、ちょっとして引き締めようっていう感じで、まあ切ったんですけど、まあ、ちなみにあのどうでもいいんですけど、普通、ね、あの、私あれですよ、髪、その、後ろでね、あのくくるレベルの長さってのが、まあこの長さにね、切ったんで、普通なんか、あ髪切りましたねとか言うでしょ。でね、あの、塾で、こうね、政党とかに会うてね、まあ、あの、普通の、まあ、人懐っこい感じの生徒はね、髪切りましたね、みたいな感じになるんですけど、すっごい真面目な生徒ほどね、あの、一切触れないんですよね。いや、こんだけ髪切ってんのに触れへんねや、みたいな。<笑>で、あの、授業をするでしょ授業をして、授業中はま、にこやかにやってるんですよ。ね。うん。で、そのコンデンサーのここね、電化が変わってないってことは、電波も変わって、ない、そう、賢いな、みたいな言いながら楽しいやってるんですけど、<笑>授業終わってもね、その突っ込んでこへんから、もうしゃあないから、ちょっとあの、めっちゃ髪切ってんけど、みたいな自分から、ね、僕から言うと、あの、塾の先生にそういうことをね、言っていいのかどうかがわからなくてその、黙ってました、みたいな言うわけですよね。いや、いや、人間やん、みたいな、塾の先生って,って思いながら、でも、その生徒が言うには、そのあれですよ、小学生くらいの時に、その塾の先生にね、なんか、髪切ったみたいな、そういうようなことを話をしたら、何しに塾来てんねんみたいな怒られたらしいんですよね。でもそれ以来、も塾の先生とかは、お勉強の話しかしないみたいな風に決めてるみたいな感じだったんですけど、ね、ど,ど,どう思いますかうん、まあまあ確かにね、その、所詮塾の先生なんか塾の先生だからね、その、ただの、なんていうのかな。日常のね、世間話みたいなする必要はないと。勉強の話が一切しないみたいなも、一つの、まあ、あり方やとは思いますけど、なんかね、寂しいというか。なんで、まあ、でも考え方いろいろでしょうけど、まあ僕は、その塾の先生が悪いと言うときましたけどね。人と人がね、その付き合ってる、その会話の中でね、髪切ったん気づいて髪切りましたねって言ってなんで怒られなあかんねんちゅう話でしょ。ほんま。<笑>という感じでございます。で、な、髪切ったんですけど、まあ、ちょっとね、い、いろいろあって、いろいろ、そのね、や、やろうと思ったことがあってですよ。まあ、それは、ま、いくつか動画にしていこうと思ってるんですけど、とりあえずまずね、ちょっと、最近思ったのがね、英語力なんですよ。<笑>あの、な、最近ちょっと、あのー、ね、知り合いのね、外国人と結構長い期間ね、話をするっていう機会があったんですけどね、あのー、英語力の衰えがね、本当に著しい。まあ、もともとそんなにないんですけど、まあ、日常会話ぐらいは、まあ、なんぼなんでもできたのすらも今できないんですよね。<笑>語彙力がね、低下した。それに伴ってスピーキングもできない。うん、でリスニング力も普段英語で聞いてそのまま理解しようという、そういう生活してないからね、それも,もう低下してる、うん。で、そのね、低下してるってことは、まあ、は使ってないってことでね。まあ、使わないで別に生活できてるってことは、まあ、別に無理にね、英語やる必要ないっていうふうにまあ思うかもしれないですけど。うん、まあでもね、そ,そもそも英語がいらない生活を今やってるってことに、ちょっと私自身がね、まあ、疑問を感じ始めた。これ良くないんじゃないかなと。で、ちょっとね、いろいろね、これから変えていきたいなと、まあ思いながらね、まあ、どうするかってことで今考えてるんですけど、うん、なんですよ。で、まあ、えー、とりあえずは、ちょっと準備として英語力はね、ちょっとメンテナンスしとこうと。っ
、まあ、英語力を言うてもね、まあ、ざっくり言うと、まあ、読み書きをする力と、まあ、あの会話と、ね、2種類あって。まあね、日本の学生さんはみんなね、その読み書きに関しては結構勉強するけど会話ができないみたいな言いますけどね。うんまあ、言いますけど、でもとりあえずは読み書きですよね。まあ、あの会話ももちろんですけどね。うん、で、まあ、とりあえず読み書きできんと話にならんから、そこからちょっとメンテナンスしようと思って、まあ、なんか英文をね、大量に読もうと思ったんですけど、まあ、なんかそれもなんか味気ないというか。まあ、なんかその動画で共有とかもできないでしょ、その英語の文献とか、ね、その著作権のあるものはその載せれないですしね。なんで、まあ、ゲームチャンネルの方であの英語でゲームをやるみたいなのをやってるんで、まあ、そのシリーズをちょっと、ね、多めに更新することで、まあ、私自身の英語の勉強プラス、まあ、皆さんと共有できるようにっていうのをちょっとあの最近<笑>更新を始めております。まあ、あの題材がゲームっていうのと、まあ、レベルがね、受験生ぐらいのレベルをターゲットにしてるんでね、まあ、大人の方は、まあ、見ててもつまらないかもしれないんですけども、まあ、ゲームチャンネルの方で、まあ、それもやってますんで、よかったら見てやってください。あ,でねまあ、ある程度、考え戻ってきたらね、まあ、その英会話的なものもね、その普通に使うような状況にね、生活をまあちょっと追い込んでいって、うん、いろいろ変えていこうとは思っておったりします。でね、その、そうなんですよ。英語の学習関連のね、ちょっと情報をいろいろ収集してましてですよ。あの、前に、ホリエモンのね、なんか多動力とか本を読んだいう話をね、したことあるんですけど、そのね、英語の多動力みたいなね、また、またそんな本出て,出てたんですよね。<笑>いや、もうね、あの、うん。なんでしょう。まあ、多動力も、あの本家の方も多分15分もかからんで読めたんですけどこの本ほんと10分かかったかな全部読むのに5分ぐらいで読めたような気がするまあ10分ぐらいか内容の薄さ情報量の少なさいや別にそれが悪いと言ってるんではないんですがうんまああれですよ悪いわけではないんですけどまあお猿さん向けの本ですよねうん、うん、本当にお猿さん向けですで別にね、その、意見の批判とかではなくてね、別に、だ言ってること全然間違ってないんですよ。あの、うん、いいこと書いてるなと思いました。ただ、その、ね、定価1500円でこれ売るかっていう内容なのは、まあちょっとどうかなとは思いますけど、まあいずれにせよですよ、そのね、私、その、多動力、ちょっと英語と今離れて話してますけどね、多動力という、なんていうのかな、考え方すごくいいんですよ。すごくいいんですけど、何が気に食わんかというとね、多動力的なものってその必要条件であって十分条件ではないんですよ。そんなことはね、考えたら誰でも分かることなんですよね。で何も動きまくっても、もともとのね、まあ、最低限のなんかあるでしょう、その前提になる思考力とかっていうの。それなくて、もうただ動き回ってりゃ、ね、動く中で勉強していけなんとかなるみたいな、ちょっとそれはね、あの前提がある程度あるよっていうことはね、そ,それだけはせめて伝えてほしい。ね、だ保留もんだって言うて、ね、田舎でクラスの嫌で東京に出たいだから、まあ、東大に行くためにとかで勉強したわけじゃないですか。ね。その東大に行くというレベルがどの程度のね、その前提なのか分かんないですよ。もう前提に大したことないかもしれないけども、まあでも、その辺の人間捕まえてね、誰でもが東大行けるわけではないので、まあ、多少の前提の思考力がやっぱ鍛えてるでしょう。うん。ねまあ、そ,のそ,そのレベルの能力があれば、そもそも別に東大に行かなかったところでね、まあ、うまくいったような気もしますけどね。でも、なんかその辺の前提をね、すっ飛ばして、動きながら学んだら何でもどんどんやっていったらいけるみたいな、ただそこだけ強調するのがちょっと気に食わんのですよね。それだけです。うん。その勉強って、その苦しみながら、苦しむことは勉強ではないんですよ。それはね、そのその言ってることわかるんだけど、でもその価値があるものって結構その苦しみの中から生み出されるもんでしょう。それが多いじゃないですか。ね、生みの苦しみがあって。なんで、まあ、ちょっとそこですよね。苦しんだから勉強になってるとは限らないけれども、本当に勉強になってることっていうのはどこかにちょっとした、ね、苦しみは含んでたりするよねっていう、その辺から逃げちゃダメよねっていうことだけをね、プラスアルファしてくれれば、すっごくいい本だと思うんですけどね。あの多動力とかなんとかいう本は。まあまあいいでしょう。<笑>とにかく。まあ、だってね、ホリエモン自身はね、もうどんどん多動力で動き回ってる、その中で、もうどんどん投げ捨ててってるもんでしょ、あの多動力とか本ね。だから彼の中ではまあ、もうそれが少々の間違い含んでいるから、どうでもいいんですよ。もうどんどんどんどん彼自身は前に進んでるから
<笑>ね。だからその、彼の即席の一部である多動力という本について私がどうこう言ったところでどうでもいいんですよ、彼は。もう彼は次のステップどんどん行ってるから。ね。<笑>そういうことを分かっててほしい。ええ、で、えっ、ー、と、英語の話で、今ちょっと多動力の話にそれましたが、その英語の多動力というのを書いてたのも、基本的には同じような話だったんですよね。まあ、それにも英語というワードを付け加えたというだけであって、だから、ま、一言で言うと、そのね、一緒なんで、英語にね、自信なんかなくたって、先に十分に準備してとかじゃなくて、もうどんどん世界に飛び込んでいけ、みたいな話ですよ。それはま、素晴らしい。そうやりましょう。ね、皆さんも。うん。ということですよ。でね、うん、英語、ね、一般の方々にとっての英語力ってどの程度いるかっていうことですよね。一般論で言うと、でもやっぱ会話より私は英語が読めることの方が大事な気はするんですけどね。その、まあ、一般の人がその英会話を学ぶって言って、まあ、海外旅行行って、ね、そこ、海外旅行を楽しむとかいうレベルですよね。あの、もう本当に一般論の話してますよ。うん。で、まあ、それは、ね、趣味としてはいいと思うんですけど、英語として情報をね、入手するというところに直接つながっていかない、その日常会話程度の会話だと。うん。だから、英語で本当に何かしようっていうんであれば、そのね、やっぱ読む訓練とかね、はしてほしいとは私は思います。だから会話、英会話については、実際に、海外で暮らしたいとかね、その海外で仕事をしたいっていうモチベーションを持っている人は、もう即、絶対、即やった方がいいと思いますよ。うん。ただ、やるんであれば、ね、その日常会話っていうのを目的にしてまず日常会話をしてそれからみたいなステップをね考えると多分ダメな気しますよねだからその普通に英語でちゃんとその専門分野のことをね議論できるレベルっていうのを最初からゴールに設定しないとその日常会話からとか思ってたらなんか最終のゴールが日常会話でなんか止まってしまう気がするだからもう非常に難しいレベルっていうのを最終目標の段階に自分を掘り込むってことですよね。だから、その、英語が喋れようが喋れなかろうがね、その、いきなり、そのね、英語圏の行って、そこで大学とかに自分の身を掘り込んで、もうその中で、あの、ね、有無を言わさず英語を学んでいくみたいなのがいいということですよ。うん。ね。そんなことを感じた、まあ、2018年のね、8月なんでございますよ。で、まあ、私自身もちょっと英語をね、いろいろ勉強していこうとか思ったんですけど、ふと、まあ、生徒がね、英語を学ぶっていうことを考えたときに、大学入試でね、英語の試験がありますよね。ふと思ったんですけど、大学の入試の英語っていう科目が、まあ今あれですよね、入試改革みたいな言ってね、いろいろいじくって変えていこうとしてるんで、その中でなんか、なんていうのかな、資格試験化していってるというかね、あれですよ。まあ、センター試験がなんかな名前変わるのかな、なんかそんなんで、プラスその民間の,、ね、その試,験試験を使ってみたいなのも出てきて、英語のスピーキングとかも、ね、なんか入ってきたりするわけですよね。で、入試大学の入試の科目としてね、その英会話、もうスピーキングまでいっても英会話でしょ。英会話がいるのかなっていうのが、ね、すごい疑問なんですよね。まあ、私が納得できるレベルのね話、英会話はこうだからいるっていうことをね、誰か教えてくれたら、あ,あ、そうかと私も思うんですけど、私が今、ふっとぼんやり考えたレベルでは、英会話で入試をするメリットがね、あんま感じられないんですよ。ね、その、まあ、英語に限らずですよ、基本的に会話がうまいとか、その、頭の回転が速いっていうのは、まあ、それは絶対間違いなく、その、スキルですよね。スキルの一つで、それは素晴らしいことなんですけど、学力かっていうと、純粋な学力の指標ではないですよね。話のうまさっていうのは。うん、で、そこに来て英会話でしょ。英会話って、なんかその、日本人、まあ、日本人とか言うのはね、あかんのかもしれないですけど、まあ、特に日本人のね、そのやっぱ、ある程度ね、貶めされたような方々。うんまあ、若い人でもそうかもしれんけど、なんか英会話っていうものに関するコンプレックス結構すごいじゃないですか。それが反映されてる気しますよね。英会話なんか別に英語圏に行って暮らせば誰でも英語ね、英会話できるようになるという、そうじゃなくて英会話できるってことがもうとんでもないすごいスクリアみたいな、そのなんかそんなコンプレックスがあるから、なんか英会話をね、なんかその学力としてなんかみね、取り入れて学ばせようみたいな感じで、英会話学ぶっていう、どうかな。<笑>だその学力として学ぶようなもんではないと思うんですけどね。なんていうか将来生きていくためのそのビジネススキル
みたいなもんでしょ英会話って、うん、学力ってそうじゃないじゃないですか会話の技術とかじゃないでしょう学力なんでしょう会話をしてるその、ね、中身の深さというかそれがどんぐらい守備一貫しているかとか,かそういうところに出てくるでしょう学力ってなんかすっごいトークが、ね、面白い回すの早いとかそ,うそれは学力じゃないじゃないですかそれもちろんそれすごいスキルなんですよ学力かという話をしているわけであってなんでその入試科目としてね英語の英会話どうかなね大体めっちゃ喋るの上手い人がね国語の試験めっちゃできるかっていうとど,どうですか多少の相関性はある気しますけど、まあでも、限らないでしょう。それ限らないですよ。うん。それだって会話をするという、その技術とね、その国語の試験みたいに、その文章からね、論理的に何かを読み取るという力、違う、違いますからね、そのリアルタイムにその処理して、その空気を支配していくっていうこととね。うん。だからね、その、なんていうのかな英会話はもちろん最終的にね、その何かその上を目指し、上,上っていうのもどうかなと思,わ思いますけど、まあ、最終的に英会話は絶対できた方がいいので、まあ、それを目標にするのはいいと思うんですよ。ね。うん。でもそれは別に、その入試としてどうこうするようなことかなという。できて当たり前の状況を作らないとダメですよね。入試で英会話をテストするとかじゃなくて、うん、普通に、日本国民がみんな普通に英会話ができるようにしていけばいいだけのことでしょう。うん、ねえ、うん、なんかその小手先のねその会話とか技術そういうのがねすごい身についた上手い人っていうのを評価するっていう入試にしてほしくないなと思いますだからその若い頃に、ね、数学とか,なんか哲学とか,なんかもうそういうものにどっぷりふはまってねそれ没頭してたみたいな人をそういう人材になんか選択圧をかけてしまうような試験にはなんかしてほしくないんですけどねうん、なんか、うん、資格試験的なものがめっちゃ点取れる人ばっかりがね、すごい優秀として評価されていくっていうなると、結局、それはね、一つの<笑>才能なんですけど、とか言うてるとね、すごいもっと話したくなってきたので、ちょっと待ってください。もうちょっと時間長いな。うん、あの入試については、もうちょっと思ってることがあるので、ちょっと引き続きの話は、と一旦あれですね、うん、あの、分け,分けて、もうちょっと話したくなってきたんで、分けて話します。続きはまた明日しますね。とりあえず、今回、今日はね、英語の話ということなんで、こういう感じで話しさせてもらいました。ね、皆さんはどうでしょうかね。皆さんも、ね、英語を使う生活をしておられるか分かりませんが、多分、うん、今の時代ね、英語を使わないで普通に生きていけてるってなったら、ちょっと生き方が、まあ、今,今のこれからのね時代に適した生き方は多分してないんだと思いますで。私も今してないんですよ。なのでちょっと英語をね、いろいろ取り入れる、入れていく、そんな生活にちょっとね、変えていこうと考えております。ね、ちょっと英語の勉強頑張りましょう。ね、皆さんもよかったらね、ちょっと英語勉強が頑張りましょう。ということで、今回はここまでにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。